హలో ఛాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంక ఇవాళ మనం బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇంకా బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే కోర్సెస్ ఉన్నాయో వీటి రెండింటిని హెడ్ ఆన్ కంపారిజన్ మనం చేయబోతున్నాం ఈ కంపారిజన్ లో మనం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంది అడ్మిషన్స్ కోసం ఇంటర్మీడియట్ మార్క్సా లేదంటే ఎంసెట్ అవసరం ఉందా ఎలిజిబిలిటీ కోసం ఓకే అది కాకుండా జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మీరు ఎందుకు చదువుతాయి అది కాకుండా ఓవరాల్ గా మీకు ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది మీకే కోర్స్ బెస్ట్ అనేసి ఓకే సో ఎండ్ వరకు చూడండి చాలా చిన్న వీడియో అయిపోతుంది బ్రీఫ్ గా ఉంటుంది మీకు ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవ్వడానికి ఈ సెషన్ ఓకే సో లెట్స్ బిగిన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాట్లాడుకుంటే బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ బిఎస్సి కోర్స్ లైఫ్ సైన్స్ కోర్స్ కింద వస్తుంది అది సో దాంట్లో ఏంటంటే మీ జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మాత్రం చాలు మీరు ఎంసెట్ రాసినా రాకపోయినా కూడా పర్వాలేదు ఎంసెట్ క్వాలిఫైడ్ అయితే గుడ్ బెటర్ బట్ అవ్వకపోయినా ఇట్స్ నాట్ అ క్రైటీరియా ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ కాకపోతే ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు ఐదర్ బైపీసీ చేసి ఉండాలి ఓకే మీరు ఒక బైపీసీ స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి ఇంటర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మినిమం ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇంకా బీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఇది మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎంబైపీసీ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ అంటే మ్యాథ్స్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా చదువుంటారు కొంత మంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సి మూడు మంది స్టూడెంట్స్ సిబిఎస్ఈ తీసుకుంటారు సో వాళ్ళు లేదంటే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఏమైనా చేశారు వాళ్ళ కోసం మెయిన్లీ బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ పక్క మనం వచ్చేస్తున్నాం అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో వచ్చేస్తే ఎంసెట్ ఇంకా ఈఎఫ్ సెట్ అనేది ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణలో రెండింటిలోని కంపల్సరీ అయిపోతుంది ఎంసెట్ ఇంక ఈఎఫ్ సెట్ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి మంచి ఒక ర్యాంక్ వచ్చి ఉండాలి మీకు ఓకే సో దాని త్రూగా మీరు కౌన్సిలింగ్ అది ఫాలో అయ్యి మీరు తీసుకోవాలి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మీరు ఐదర్ ఎంపీసీ చేసి ఉండాలి లేదంటే ఎంబైపీసీ చేసి ఉండాలి దీంట్లో అయితే మీరు అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంటర్లో మీరు బైపీసీ చదివి మ్యాథ్స్ ను ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ గా తీసుకుని కూడా మీరు చేసి ఉన్నా కూడా అప్పుడు మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు మీది కరికులం లో మీరు మ్యాథ్స్ ఏ చేయలేదు అంటే మీరు ఇంటర్లో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేయలేదు లేదంటే మ్యాథ్స్ ని చూస్ చేసుకోలేదు అంటే మీరు ఈ కోర్స్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వరు సో దానివల్ల ఇంపార్టెంట్ ఏమైపోతుంది అంటే దీంట్లోని బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ మీరు నిజంగా చేస్తాం అనుకుంటున్నారు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అంటే మీరు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసి ఉండాలి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసి ఉండకపోతే మీరు ఎంపీసీ చేసి ఉండాలి కాకపోతే ఉట్టి బైపీసీ చేస్తే దీంట్లోని క్రైటీరియా అనేది సెట్ అవ్వదు సో అదొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చు సో అది ఇక్కడ క్లారిఫై అనేది అయిపోయి ఉంటుంది ఓకే సో ఫర్దర్ మనం ముందుకెళ్తూ కోర్స్ ది డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ మూడేళ్ల కోర్స్ ఇది ఉంటే దాని తర్వాత మీరు ఎంటెక్ అది సారీ ఎంఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ న్యూట్రిషన్ అయినా ఎంఎస్సి డైటెటిక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు నాలుగేళ్ల కోర్స్ ఉంటుంది దీని తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ ఎంటెక్ ఏ ఉంటుంది అది అనమాట గోల్డ్ మంత్ స్టూడెంట్స్ బీటెక్ తర్వాత మంచి మంచి జాబ్ ఫీల్డ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇక్కడ బిఎస్సి తర్వాత కూడా గోల్డ్ అని జాబ్స్ అనేవి ఓపెన్ గా ఉన్నాయి అయితే పీజీ అనేది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం సో విత్ దాట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ చూజ్ ఇట్ సో ఫర్దర్ వెళ్తూ బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు అప్పుడప్పుడు ఈ కోర్స్ ని బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని కూడా అంటారు సో చాలా చోట్ల బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని కూడా మీకు ఈ కోర్స్ ఉండొచ్చు సో మీరు డెఫినెట్లీ చెక్అవుట్ చేసుకోండి మీరు ఎలాంటి దీంట్లో వెళ్ళబోతున్నారు అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు లైట్ గా టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు కొంచెం టెక్నాలజీ ప్యాకేజింగ్ ఆ టైప్ లో మీరు ఉండాలి అనుకుంటున్నారంటే టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది న్యూట్రిషన్ పక్క మీరు ఎక్కువగా డైటిక్ డైటెటిక్స్ పక్క ఎక్కువ వెళ్తారు మీరు న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెన్సీలో వాటి ఆ పక్క వెళ్ళడానికి మీకు ఇంకా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది ఓకే సో ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్తూ మాట్లాడుకుంటుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూట్రిషన్ లో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ అనాలిసిస్ మొత్తం క్లియర్ గా నేర్చుకుంటారు దాని తర్వాత న్యూట్రిషన్ ఫ్రూట్స్ మిల్క్ వెజిటేబుల్స్ వీటి అన్ని గురించి ఒక మంచి ఐడియా తీసుకుంటారు పూర్తిగా సో ఫుడ్ గురించి చాలా డెప్త్ లో నేర్చుకుంటారు ఓకే ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ అనేది ఫుడ్ హైజీన్ అనేది అయినా ఓకే ఫుడ్ స్టోరేజ్ అనాలిసిస్ వీటి అన్ని గురించి చాలా మంచిగ
ఎలాంటి ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బిఎస్సి సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఎక్కువగా అకాడమిక్స్ పక్క అది కాకుండా న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెన్సీ ఇంకా ఫుడ్ సైన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో అటుపక్క మీరు వెళ్ళడానికి మంచి మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అదే మీరు ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్తున్నారు బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుకుంటున్నారు అంటే మీరు మషిన్ లర్నింగ్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు మషిన్ లర్నింగ్ అంటే నార్మల్ ఇది కంప్యూటర్ మషిన్ లర్నింగ్ కాదు ఇందులో మషిన్ లర్నింగ్ అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే నా మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు మషిన్స్ తో డీల్ చేయడం నేర్చుకుంటారు కొత్త మషిన్స్ కనిపెట్టడం ఓకే సో ఇంజనీరింగ్ ఆన్ అ ఫుడ్ లెవెల్ అనేది మీరు నేర్చుకుంటారు దీంట్లో కూడా మీరు ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇంకా క్వాలిటీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది నేర్చుకుంటారు ఫుడ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫుడ్ ప్లాంట్ లో ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ అనేది నేర్చుకుంటారు ఇది కరికులం ఇది బీ బేసిక్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇంకా బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీకి ఫర్దర్ మనం వెళ్తూ బీ బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే బోల్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బోల్డ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయితే నిండు ఉన్నాయి ఓకే దాంట్లో డౌటే లేదు దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బోత్ ఇన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అకాడమిక్స్ లో ఫర్దర్ వెళ్తే ఎంటెక్ అనేది చేయొచ్చు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ లో మీరు ఓన్ బిజినెస్ లేదంటే స్టార్ట్అప్ ఏమైనా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్ దాని తర్వాత ఆర్ఎండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మీరు వర్క్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ దోపెన్ వాట్ డు సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ కోర్స్ వేర్ ఓపెన్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మీకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇందో మనం ఒక చిన్న ఐడియా తీసుకుంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ చూసింగ్ టు గో ఫర్ అ ఫుడ్ సైంటిస్ట్ మీరు ఒక ఫుడ్ సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఓకే మీకు శాలరీ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అని తెగదే సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ ఇది ఇలా ఇట్ విల్ కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ఇది ఇలాగే ఉండిపోతుంది అని లేదు ఫుడ్ టెక్నాలజిస్ట్ లేదంటే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ మేనేజర్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ట్ సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏవైతే మీరు జాబ్స్ ను ఆప్ట్ చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి మీ శాలరీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అనాలిసిస్ ఇలాగే ఉంటుందని ఏమీ లేదు మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి మాత్రమే అయితే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే నిఫ్టెమ్ సిఎఫ్టీఆర్ఐ ఉన్నది సిఎఫ్టీఆర్ఐ గురించి మీరు విన్నారో లేదో సిఎఫ్టీఆర్ఐ ఓకే సిఎఫ్టీఆర్ఐ అనేది ఇట్స్ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడైతే ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇంకా రీసెర్చ్ మీద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ నాచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మీకు అయితే సిఎఫ్టీఆర్ఐ లో టీచింగ్ కి రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు పిహెచ్డీ అది కూడా చేయొచ్చు అది కాకుండా అక్కడ వర్క్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దాట్ ఓకే సో ఇవన్నీ బోల్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ సిఎఫ్టీఆర్ అనేది మీకు మైసూర్ లో ఉన్నది మైసూర్ కర్ణాటక స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నది ఇది ఓకే అది అనమాట ఐసీఏఆర్ కింద వస్తుంది ఇది సో ఇది బేసికల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓకే ఏంటంటే మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇన్ బీటెక్ బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఫర్దర్ వెళ్తూ మనం బిఎస్సి బయో సారీ నాట్ బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ దిస్ ఇస్ బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ లేదంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఓకే జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే దిస్ ఇస్ బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఓకే అది సో చిన్న మిస్టేక్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఫర్ సపోజ్ అకాడమిక్స్ లో చూసుకుంటే మీరు ఎంఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదంటే డయటెటిక్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు ఓకే డయటెటిక్స్ లేదంటే క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ పక్క కూడా వెళ్ళొచ్చు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఆపర్చునిటీస్ అన్ని లిమిట్లెస్ ఎంఎస్సి పక్క వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ఓకే అది దాని తర్వాత మీరు ఒక సైంటిస్ట్ రీసెర్చర్ ఆంటర్ప్రినర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫీల్డ్స్ దాని తర్వాత న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా మీరు యాక్చువల్ గా మీరు మంచి రోల్ ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ విచ్ కెన్ గో అప్ టు సెవెన్ టు నైన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ మీ శాలరీ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి బిఎస్సి అయిన తర్వాత కూడా మీకు మంచి శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి అలాంటి స్కోప్ లేదనేది మాత్రం గ్యారంటీగా లేదు గ్యారంటీగా స్కోప్ ఉంది యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్ వైల్ యూర్ స్టడీ అండ్ లర్న్ ద స్కిల్ వెల్ ఓకే అది అనమాట సో ఫర్దర్ వెళ్తూ మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఫుడ్ టెక్నాలజిస్ట్ గా ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ గా ఇలాంటివి సేమ్ బోల్డ్ అనే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ శాలరీస్ విచ్ విల్ కీప
ఫుడ్ సంబంధించిన ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో అక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే అది అనమాట సో ఫర్దర్ మీకు చూస్తే ఇక చూడండి ఇవ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఫుడ్ ఫుడ్ సైన్స్ ఇంకా టెక్ న్యూట్రిషన్ లేదంటే టెక్నాలజీ చేసిన స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇక్కడ మీకు శాలరీస్ చూస్తే దగ్గర దగ్గర నైన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో దిస్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ మీరు ఆలోచిస్తే సో దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ లో మీకు జాబ్ అనేది మీకు సెట్ అవుతున్నది అంటే మీకు యాక్చువల్ గా మీరు క్రాక్ చేస్తున్నారంటే జాబ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇలాంటి మీకు ఒక ఐడియా అనేది ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ కూడా శాలరీస్ అనేవైనా ఏదైనా కూడా ఇట్స్ జస్ట్ టు గివ్ అన్ ఐడియా ఇలాగే ఉంటుంది అని ఏమీ లేదు ఓకే సో ఇట్ కెన్ కీప్ చేంజింగ్ అది అనమాట సో ఇప్పుడు మన ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి లాస్ట్ లో మాట్లాడుకుంటే విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ కే పర్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది కొంచెం ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు గీతంలో కోర్స్ అనేది ఉంటుంది ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో అక్కడ కొంచెం ఫీజు పెరగచ్చు సెవెంటీ ఎయిటీ కే వరకైనా వెళ్ళచ్చు కానీ దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్ళదు బికాస్ పర్ సెమిస్టర్ మీరు అంతే కడుతున్నారు అంటే ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ సో పర్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర లక్ష లక్ష ఇరవై వేల కన్నా మీకు ఎక్కువ వెళ్ళదు మీకు ఫీజు బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేదంటే న్యూట్రిషన్ మీరు చేస్తున్నారు అంటే అదే మీరు బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తున్నారంటే ఫిక్స్డ్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఓకే మీకు కంపారిటివ్ గా ఫస్ట్ ఇంకొంచెం తక్కువే ఉంటుంది పర్ సెమిస్టర్ ఓకే దగ్గర దగ్గర యాభై నుంచి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది మీకు నార్మల్ గా ఒక గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చిందండి కౌన్సిలింగ్ త్రూగా అదే కొంచెం ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వెళ్ళచ్చు అప్పుడప్పుడు ఇంకా మీరు మేనేజ్మెంట్ లో వెళ్ళారంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ డిమాండ్ చేస్తే కానీ మాక్సిమం అంత వెళ్ళదు త్రీ ల్యాక్స్ లో పైపోవచ్చు మాక్సిమం మీకు ప్రైవేట్ అయినా మేనేజ్మెంట్ అయినా అది అనమాట సో దిస్ ఇస్ టు గివ్ అన్ ఐడియా రిగార్డింగ్ ద ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ సో ఐ థింక్ మాక్సిమం నేను అన్నిటినీ ఒకసారి కవర్ అయితే చేస్తాను అన్ని టాపిక్స్ అయితే అన్ని మీకు ఇంకా ఏమైనా నేను మిస్ అయ్యాను ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ నేను మిస్ అయ్యాను సార్ కవర్ చేయలేదు అని మీకు ఏమైనా అనిపించినా డెఫినెట్లీ కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సెషన్ నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అనిపిస్తే వాడితో డెఫినెట్లీ షేర్ చేయండి ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండ్ యూ యాజ్ వెల్ ఓకే అండ్ ఫర్ ఎనీ వన్ హూ వాంట్స్ టు వాచ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఎవరికైతే కొంచెం గైడెన్స్ కావాలి ఈ టాపిక్ గురించి సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఛాంపియన్స్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ హౌ మచ్ ఎవర్ ఐ కెన్ ఓకే విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ అన్ ఎక్సైటింగ్ సెషన్ లైక్ దిస్ దేంట్లో అయితే నేను మీకు ఇంకా ఇలా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అప్పటి వరకు బై బై టేక్